Ofta vill man bestämma tangentens ekvation för, för en tangent som tangerar en viss kurva. Om vi fortsätter från det exemplet som vi hade förut så hade vi en funktion som var 3x kvadrat minus 12x plus 10. Eh, Anta att vi vill bestämma ekvationen för tangenten till den här kurvan när x är lika med 1. Ja, hur gör man det då? Jo, om vi först och främst beräknar lutningen för tangenten när x är lika med 1. Det gjorde vi i förra exemplet och då fick vi att tangentens lutning den var minus 6. Det betyder att vi har ju här en rätt linje, för tangenten är en rätt linje, som då har ett k-värde som är lika med minus 6. När, det, när x är 1 så är k-värdet för tangenten lika med minus 6. Så då vill vi beräkna, bestämma hela den tangentens ekvation. Om vi nu tittar på hur tangentens ekvation eller linjens ekvation för tangenten ser ut så är ju det en linje. I lika med k, x plus n. K har vi bestämt för den är minus 6. Eh, I-värdet, om vi säger vi kan vi kanske ans anta att, då att vi beräknar ett y-värde vid när x är lika med 1 så får vi ett y-värde för funktionen. Ja, det är då, vi räknar ut y-värdet för funktionen där, f av 1. Den är då 3 gånger 1 i kvadrat minus 12 gånger 1 plus 10. Så funktionsvärdet när x är 1. Vad blir det då? Det blir 3 minus 3 minus 12 plus 10. Så det är lika med 10 minus 12 plus 10 plus 3. Det blir alltså då 1. Och det ser vi i grafen också att vi hamnar på i-värde 1. Det är i-värde 1. Och det innebär att vi... Då kan du bestämma linjens ekvation för den här tangenten. För när y var då 1, det känner vi om k-värdet är minus 6. Och y-värdet skulle vara 1 när x var 1. Och vi får då ta plus m, där vi då bestämmer m i ett sista steg. Vi ser då här att om vi löser ut m så står det minus 6 där. Och vi får då addera 6 på båda sidorna och vi får 7 är lika med m. Det vill säga vår tangentens ekvation blir då i är lika med minus 6 x plus 7. Det var uppgiften gick ut på att bestämma den här ekvationen för tangenten. Vi ser om det verkar stämma. Ja, minus 6x, ja, tangentens lutning är ju minus 6 på varje eh, x vi förflyttar oss i x-led. Och sen så plus 7, det är, när, det är ju m-värdet för linjen. Och m-värdet är ju när den skär i axeln. Och vi tittar i funktionen, och det ser ut att vara mitt mellan 6 och 8. Så m är lika med 7 stämmer. Så vi har bestämt linjen till, linjens ekvation till tangenten.